हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हीरा आज लो, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल के थर्ड भाग की आपने मेरे दूसरे और तीसरे वीडियो में देखा है कि दूसरे वीडियो में आपने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल के फर्स्ट भाग जिसमें हमने पोर्ट पोजिशन के बारे में बात करी थी और तीसरे वीडियो में आपने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल का स्पूल टाइप और आज हम बात करेंगे डायरेक्शन कंट्रोल वाल के ऑपरेशन मेथड एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट की तो दोस्तों मैं आप लोगों को इससे पहले कि इसके स्प्रिंग मेथड और ऑपरेशन मेथड के बारे में बताऊं आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि जिन जो लोग मेरा वीडियो देख करके जानकारी लेना चाहते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा सीखना चाहते हैं वो मेरा पूरा वीडियो देखें ताकि उन लोगों को पूरा नॉलेज मिल सके आधा अधूरा वीडियो देखने से नॉलेज नहीं मिलेगा कृपया करके वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोग अच्छे से हाइड्रोलिक सिस्टम सीख पाओ तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑपरेशन मेथड एंड स्प्रिंग मेथड जैसे कि आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन बाई ऑपरेशन मेथड एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल दोस्तों मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर में जो पांच टाइप के ग्राफिक सिंबल बनाए हैं ये मेरे ऑपरेशन मेथड में आते हैं और नीचे मैंने जो तीन ग्राफिक सिंबल डायरेक्शन कंट्रोल वाल के बनाए हैं ये मेरे स्प्रिंग अरेंजमेंट में आते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन मेथड की दोस्तों ऑपरेशन मेथड का मतलब है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल ऑपरेट कैसे होता है तो ऑपरेट कैसे होता है इसलिए इसको ऑपरेशन मेथड बोला गया है तो ये काम कैसे करेगा सबसे पहले आप, आप जैसे देख रहे हैं मैनुअल एक नंबर पे तो यानी ये जो वाल है ये मैनुअली ऑपरेटेड वाल है लीवर के द्वारा इसमें एक लीवर होता है ये लीवर के द्वारा मैनुअली ऑपरेटेड वाल है और ये काम कैसे करता है जैसे कि इसका लीवर अभी आप देख रहे हैं बेक साइड में है पीछे है तो आपका जो सिलेंडर है वो पीछे रहेगा अगर आप लोग इसको इस टाइप से बना देते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं ऐसे हो जाता है ये तो यानी आपका सिलेंडर फॉरवर्ड चला जाएगा यानी ये ऑपरेट कैसे होता है लीवर के द्वारा ऑपरेट होता है मैनुअली हाथ से आप इसको ऑपरेट करते हैं इसलिए इसको मैनुअल ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल बोलते हैं अभी नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है मैकेनिकली यानी इसके नाम से ही पता लग रहा है जैसे कि कोई मैकेनिकल पार्ट है जो इस वाल को ऑपरेट करेगा दोस्तों होता क्या है मैकेनिकल के अंदर और कहाँ लगाते हैं क्यों लगाते हैं दोस्तों क्या होता है कि जैसे अपना जो पावर पैक है या जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर सपोज करो कि आपको दो सिलेंडर चलाने हैं एक सिलेंडर ये हो गया एक सिलेंडर और चलाना है तो दोस्तों क्या होगा कि सपोज करो आपने मेनुअली इस वाल को ऑपरेट कर दिया क्या होगा आपका सिलेंडर फॉरवर्ड जाएगा तो इस जब ये मूविंग करेगा या स्लाइडिंग करेगा कोई ना कोई पार्ट इसके साथ मूव करेगा जो पार्ट इसके साथ मूव करेगा उस पार्ट के पास में हम इस वाल को लगा देते हैं तो होता क्या है कि जब वो मूव करता हुआ पार्ट इस लीवर को लीवर को अंदर की तरफ प्रेस करता है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता है और इसके साथ लगा हुआ जो भी सिलेंडर होगा उस सिलेंडर को ये ऑपरेट कर देता है यानी वो फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाता है जैसे ही ये हटता है मैकेनिकल डिवाइस जो इसके पास से जो गुजर रहा था मूविंग कर रहा था तो ये अपनी फर्स्ट पोजिशन में वापिस उसी न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सिलेंडर इससे ऑपरेट हो रहा था वो रिवर्स आ जाएगा और आप इस लीवर से अपने पहले वाले सिलेंडर को भी वापस कर सकते हैं तो दोस्तों इस इसलिए इसको मैकेनिकल ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल बोलते हैं क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस से ऑपरेट होता है इसके अंदर जो लीवर लगा है वो मैकेनिकली फोर्स जनरेट करता है किसी स्लाइडिंग पार्ट के द्वारा तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों तीन नंबर की तीन नंबर में क्या है कि पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल यानी हाइड्रोलिक इसमें लिखा है इसका मतलब जो पायलट लाइन है वो हाइड्रोलिक फोर्स जनरेट होगा उसमें तभी ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल ऑपरेट होगा तो ऑपरेट कैसे होता है दोस्तों जैसे सबसे पहले आप ये देख रहे हैं डोटेड लाइन एक्स और वाई मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाई थी लाइन की लाइन कौन सी कौन सी कैसे काम करती है तो जो आप सबसे पहले देख रहे हैं पायलट लाइन यानी ये पायलट लाइन है अगर इन पायलट लाइन के अंदर अगर एक्स लाइन में हम प्रेशर जनरेट कर देंगे तो ये पोजिशन आ जाएगी और वाई लाइन में अगर हम प्रेशर जनरेट करेंगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी तो यानी पोजीशन किससे चेंज हुई हमारी पायलट लाइन से अगर पायलट लाइन से पोजीशन चेंज हुई या ऑपरेट हुआ ये वाल तो आपका सिलेंडर भी ऑपरेट होगा पोजीशन चेंज होने पे 
तो दोस्तों इसलिए इसको पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल बोलते हैं क्योंकि इसलिए पायलट लाइन से ही ऑपरेट होता है नेक्स्ट में हम बात करेंगे चार नंबर पे सोलेनाइड ऑपरेटेड दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ दो स्पूल लीवर लगे होते हैं उनके ऊपर हम एक इलेक्ट्रिक सोलनाइट ऑयल लगा देते हैं जिसके अंदर मैग्नेट बनता है जब पावर आती है तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है वो क्या करता है कि ये पोजीशन को चेंज करता है अगर इधर वाली कॉयल में सप्लाई आएगा तो ये पोजीशन आ जाएगा इस वाली कॉयल में सप्लाई आएगा तो ये पोजीशन आ जाएगा तो दोस्तों क्या होता है कि ये सोलनाइट से ऑपरेट होता है इसलिए इसको सोलनाइट ऑपरेटिव डायरेक्शन कंट्रोल वॉल बोला जाता है और उसी के द्वारा आपका सिलेंडर रिवर्स फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट में पांच नंबर पर बात करेंगे इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक दोस्तों इसके नाम से पता लग रहा होगा कि इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल भी है ये और हाइड्रोलिक भी है यानी ये सबसे पहले जो बताया था पायलट ऑपरेटिव और डायरेक्ट सोलेनाइड ऑपरेटिव इन दोनों को मिला करके ये एक वॉल बनाए यानी इसमें क्या होता है कि एक स्पोल डाला है और एक पायलट लाइन भी आएगा इसमें तो ये जब पावर आएगा इसके अंदर क्वाइल के अंदर सोलेनाइड क्वाइल में तो ये एक पायलट लाइन के अंदर फोर्स देगा और वो पायलट लाइन इसको ऑपरेट करेगी तो इसलिए इसको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऑपरेटिव डायरेक्शन कंट्रोल वाल बोला जाता है उसी से ये अपनी पोजीशन चेंज करता है न्यूट्रल में आने के लिए स्प्रिंग का सहारा लेता है जैसे कि मैं आपको स्प्रिंग अरेंजमेंट में बताऊंगा अच्छा तो ये पांच टाइप के मैंने आप लोगों को ऑपरेशन मेथड यानी किस टाइप से ये वाल्व ऑपरेट होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया नेक्स्ट मैं बात करूंगा तीन टाइप के जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है दोस्तों आप ये तीन ग्राफिक सिम्बल देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग ऑफसेट की तो फ्रेंड्स इसमें क्या आता है ये दो पोजीशन का मैंने एक वॉल ले रखा है डायस्टन कंट्रोल इसके अंदर इधर एक सोलनाइट क्वाइल लगेगा और इधर ये स्प्रिंग होगा यानी जब इसमें पावर आएगा तो ये पोजीशन आ जाएगा सिलेंडर आपका फॉरवर्ड चला जाएगा और जैसे ही पावर जाएगा तो ये स्प्रिंग जो है इस पोजिशन को वापिस ले आएगा न्यूट्रल पोजिशन में ले आएगा तो सिलेंडर आपका रिवर्स आ जाएगा तो ये स्प्रिंग ऑफसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वन साइड स्प्रिंग काम करता है वन साइड आपका इलेक्ट्रिक क्वाइल या सोलनाइट क्वाइल काम करता है यानी मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है तब ये आपका पोजीशन चेंज करेगा तो दोस्तों इसलिए इसको स्प्रिंग ऑफसेट डायरेक्शन कंट्रोल वॉल बोला जाता है नेक्स्ट में आप दो नंबर पर देख रहे हैं स्प्रिंग सेंटर दोस्तों इसमें क्या होता है जैसे इसमें सिंगल साइड में सोलनाइट क्वाइल लगा था इसमें टू साइड में सोलनाइट क्वाइल भी है और टू साइड में स्प्रिंग भी है इसमें क्या होता है ये थ्री पोजीशन में यूज होता है स्प्रिंग टू साइड इसमें थ्री पोजीशन में देख रहे हैं आप सेंटर में जो है आपका क्लोज सर्किट बना हुआ है और साइड में आपका सिलेंडर चलाने के लिए फॉरवर्ड और इधर रिवर्स के लिए हमने बना रखा है तो दोस्तों क्या होता है कि ये दोनों जो स्प्रिंग है ये सेंटर पोजिशन को बना के रखते हैं जैसे ही आपका ए क्वाइल में सप्लाई आएगा ये पोजिशन बन जाएगा बी क्वाइल में सप्लाई आएगा तो ये पोजिशन बन जाएगा उससे क्या होगा कि आपका सिलेंडर रिवर्स और फॉरवर्ड चलेगा नॉर्मल कंडीशन में ये ब्लॉक रखेगा सर्किट को आगे सिलेंडर को कोई सप्लाई नहीं जाने देगा इसलिए ये स्प्रिंग दोनों तरफ लगे हैं और सेंटर्ड पोजीशन बनाने के काम आते हैं इसलिए इसको स्प्रिंग सेंटर्ड पोजीशन या स्प्रिंग सेंटर्ड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल बोला जाता है दोस्तों तीन नंबर पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नो स्प्रिंग इसमें दोस्तों कोई भी स्प्रिंग नहीं होता इस ग्राफिक सिम्बल में आप देख रहे हैं कोई भी स्प्रिंग नहीं लगा है ओनली दो क्वाइल लगी है दो पोजिशन इसमें क्या होता है और कहाँ यूज करते हैं दोस्तों ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें सोलेनाइड क्वाइल में कुछ पल्स देनी हो यानी इलेक्ट्रिकल पावर का पल्स देना है नया कि कंटिन्यू पावर रखना है दो सेकंड एक सेकंड के लिए हमने एक बार पावर दे दिया मैग्नेटिक बना और इसने ये पोजिशन ले लिया और ये पोजिशन उसके बाद पावर चला गया तब भी ये पोजिशन बना रहेगा इसमें दोस्तों क्या हो रहा था जैसे पावर चला गया तो वापिस न्यूट्रल पोजिशन में आ जा रहा था क्योंकि स्प्रिंग लगा था इसमें स्प्रिंग नहीं है इसलिए वही पोजीशन बना रहेगा तो आपके सिलेंडर को ये हमेशा फॉरवर्ड रखेगा जब तक आप बी क्वाइल में सप्लाई नहीं देंगे यानी पल्स सप्लाई नहीं देंगे जैसे इसमें बी क्वाइल में पल्स सप्लाई आएगी ये वाली पोजीशन बन जाएगी आपका सिलेंडर रिवर्स होकर के बैठा रहेगा कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा रिवर्स आने के बाद तो इसलिए इसमें कोई स्प्रिंग नहीं होता इसलिए इसको नो स्प्रिंग ऑपरेटेड वॉल बोलते हैं इसमें कोई स्प्रिंग नहीं होता है तो दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों को बताया ऑपरेशन मेथड एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट के अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों मैं उसमें आप लोगों को फ्लो कंट्रोल के बारे में बताऊंगा इसमें आप देख सकते हैं 11 नंबर पे फ्लो कंट्रोल वॉल लगाए हैं मैंने ये फ्लो कंट्रोल वॉल कैसे काम करते हैं और क्या होता है इनकी जरूरत क्यों पड़ी और अभी आज की जरूरत के हिसाब से ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में बताएंगे तो दोस्तों 
लास्ट में आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें धन्यवाद